ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে ক্যালকুলাস টু এর সপ্তম অধ্যায় থেকে কিছু ম্যাথ করাবো আর এই অনুশীলনের ম্যাথগুলো করার জন্য তোমাদেরকে বেসিক কিছু ধারণা থাকতে হবে যেমন ধরো এখানে বলা বিশিষ্ট মানের শর্ত দেওয়া আছে যেখানে জেরো থেকে আরটা বড় হবে জেরো থেকে টি বড় হবে এবং জেরো থেকে আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার এটা বড় হবে গরিষ্ঠ মানেরও একইভাবে শর্ত দেওয়া আছে এবং শ্যাডল বিন্দু মানে যে বিন্দুতে লঘিষ্ট এবং গরিষ্ঠ মান দুইটার একটাও নেই তাহলে দেখো এখানে আর সমান আমরা জানি এখানে আর সমান ডেল ডিভাইডেড ডেল এক্স ইউ অর্থাৎ এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে দুই বার ডেরিভেটিভ সমান আর এর মান আর হলো টির মান তোমার হলো ডেল এ স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড ডেল ওয়াই স্কোয়ার এটা হলো টির মান আর এখানে এস সমান ডেল এ স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স ডেল ওয়াই এটাকে তুমি চাইলে এইভাবেও লিখতে পারো ডেল স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড ডেল ওয়াই ডেল এক্স মানে এটা ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে যে মানে আসবে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ওই একই মানে আসবে এখানে তোমাকে এই ধারাবাহিক এটা জাস্ট মনে রাখতে হবে আর দেন টি দেন এস এটা উল্টো পাল্টা হলে কিন্তু মানে ম্যাথ ভুল হবে দেখো এখানে বলা আছে ইউ ইকুয়েস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস এত ফাংশনের লঘিষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ মান নির্ণয় করো তাহলে যেটা সমান দেওয়া আছে সেটা সমান আমরা লিখব আস তেরো আচ্ছা দেখো এটাকে এখন তুমি যদি এক্স এর সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করো ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স ইকুয়েস টু টোয়াইস এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই এখানে ওয়াই জিরো প্লাস তেরো এখানে এই দুইটা জিরো আচ্ছা দেখো আমরা দ্বিতীয় অনুশীলনীতে দেখছিলাম যে এই রকম যে রুড ওভার এক্স প্লাস রুড ওভার ওয়াই ইকুয়েস টু রুড ওভার এ এই রকম যখন মানটা থাকে যখন এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে বলা হয় তখন মানটা এরকম আসছিল ওয়ান ডিভাইডেড টু রুড এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু রুড ওয়াই ইন্টু যেহেতু এটা এক্স না যার জন্য আবার অন্তরীকরণ করে ওয়াই ওয়ান আনা হয়েছিল এবং এখানে আনা এই এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে এটার মান জেরো হয়েছিল আচ্ছা দেখো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে মানে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওখানে লেখা ছিল তোমার হলো যে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তখন এখানে ওয়াই ওয়ানের মান আমাদের দরকার ছিল যার জন্য এখানে ওয়াই ওয়ান আনা লাগতেছিল এবং ওয়াই জিরো হচ্ছিল না কিন্তু এখানে এক্স এর সাপেক্ষে মানে এখানে আংশিক অন্তরীকরণ একবার এক্স এর সাপেক্ষে এবং এই মানকে আবার ওয়াই এর সাপেক্ষে যার জন্য এই ওয়াইগুলো জিরো হয়ে যায় যখন এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হয় আবার যখন ধরো এই 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 সমীকরণকেই আমরা যখন ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তখন এক্স জিরো হবে আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি এই যে দ্বিতীয় অনুশীলনীতে এখানে কিন্তু ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে ওয়াই ওয়ান পাওয়া গেছে এক্স এর সাপেক্ষে আবার যখন ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হয়েছে তখন এক্স ওয়ান পাওয়া গেছে তাহলে এখানে দেখো সেমভাবে এখানে অন্তরীকরণ করে এখানে ওয়াইয়ের মান যেখানে যেখানে আছে সেটা জিরো তাহলে আবার এটা গেল এক্স এর সাপেক্ষে তাহলে আবার ওয়াইয়ের সাপেক্ষে কত হবে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে এটা জিরো এখানে ওয়াই আছে তার মানে এখানে মাইনাস থ্রি এক্স এখানে ওয়াই প্লাস টোয়াইস ওয়াই এটা জিরো এখানে মাইনাস বারো এটাই আর তেরো কে তো তেরো ওটা তো একটা ধীরভোগ সংখ্যা ওটা জিরো হয়ে যায় তাহলে দেখ দেখো লঘিষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ মান বিদ্যমান থাকার শর্ত হতে পারে ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স ইকুয়াল টু ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল ওয়াই ইকুয়াল জিরো তার মানে এই মান এই মান দুইটা সমানই জিরো তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এইটা সমান জিরো টোয়াইস এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস তেরো এটা সমান জিরো এবং থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টোয়াইস ওয়াই মাইনাস বারো ইকুয়াল জিরো আচ্ছা দেখো এটা সমীকরণ দেওয়ার দরকার নেই আমি এখানে সমীকরণ দিই দুই এটা সহ এই জিরো এই দুই সমীকরণ থেকেই তোমাদেরকে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো এখানে এক্স আর ওয়াই এর মান নির্ণয় করে বজ্র গণন নিয়মের একটা আমরা পদ্ধতি জানি প্লাস তিন বারং ছত্রিশ এইদিকে মাইনাস সূত্রের মাইনাস তাহলে তেরো দুগ্নি ছাব্বিশ আবার এই দিকে দেখো যখন ওয়াই এর মান নেব ওয়াইয়ের মান নেওয়ার ক্ষেত্রে উল্টা মানে এই নিচ থেকে গুণন হবে তাহলে তিন গুণন তেরো মাইনাস তিন তেরো উনচল্লিশ সূত্রের মাইনাস তারপরে এই দিকে 
তাহলে এখানে মাইনাস এখানেও মাইনাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস এখানে আবার মাইনাস মাইনাসে প্লাস বারো যোগ নেই চব্বিশ চব্বিশ এখন ধ্রুবক ধ্রুবক সংখ্যা ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে এই দেখে গুণন দুই যোগ নেই চার আবার এই সূত্রের মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস আর সূত্রের মাইনাস তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন তারিখকে নয় এটা হলো মানে বজ্র গুণন অনুসারে এখানে লিখতে পারো যে বজ্র গুণন বজ্র গুণন তাহলে দেখো এখানে এক্স ইকুয়াস টু এটা দশ তাহলে এটার সাথে ধ্রুবক সংখ্যা ওয়ান ডিভাইডেড মাইনাস ফাইভ माइनस टू एवं वाइर मान आस टू थ्री देखो एक्स एर मान पाइल माइनस टू वाइर मान पाई थ्री मान टाइम के এই যে এখানে আর একবার এটাকে এক্সের সাথে অন্তরীপান করতে হবে তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি তাহলে আবার আর ইকোয়াস টু আর ইকোয়াস টু আমি এখানে সূত্রে দেখছি যে ডেল ডেল ডিভাইডেড ডেল এক্স সেটাকে দুইবার ডেরিভেটিভ অর্থাৎ এই সংখ্যাকে এক্সের সাপেক্ষে দুইবার অন্তরীপান তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার ইউ এখানে এই মানটা বসাও এটাকে দুইবার অন্তরীকরণ করলে কত হবে টুয়াই টু এখানে এটা জিরো এটা জিরো জাস্ট টুই টুই হবে আবার আর টির ক্ষেত্রে হবে ডেল স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াস টু এখানে এক্স এটা জিরো হবে এখানে জাস্ট টু হবে তাহলে আর টি আমি পাইলাম এস সমান ডেল ডিভাইডেড ডেল এক্স এখানে স্কোয়ার দাও ইউ ডিভাইডেড ডেল ওয়াই তাহলে দেখো এখানে মান বসাও ডেল ডিভাইডেড ডেল এক্স এখানে দেখো ডেল ইউ ভাগ ডেল ওয়াইয়ের মান বসাও এখানে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস বারো এই মানকে এক্সের সাথে একটা অন্তরীকরণ করো তাহলে এক্সের সাথে একটা অন্তরীকরণ করলে থ্রিকে অন্তরীকরণ করলে পাবো ওয়ান অর্থাৎ এক্স কে অন্তরীকরণ করলে ওয়ান থ্রি তো ধ্রুবক সংখ্যা থ্রি এটাকে জিরো এটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে এস এর মান পেলাম আমি জিরো মাইনাস থ্রি দেখো এটা আমি আবার বলছি এখানে এস এর এস ইকুয়াস টু সূত্র এটা এস এর সূত্র মানে ডেল স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স ডেল ওয়াই মানে এক্স কে ওয়াই এর সাপেক্ষেও করতে পারো আবার ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে যে কোনোভাবেই করতে পারো ওই একই মাইনাস থ্রি আসবে যে কোনোভাবে করলেই মাইনাস থ্রি আসবে তাহলে দেখো তো এটা জিরো অপেক্ষা বড় না জিরো অপেক্ষা এটাও বড় তাহলে অতএব আর টি মাইনাস এস এস স্কোয়ার এটার মান কত আসবে সেটার উপরে নির্ভর করবে আমাদের মানটি লঘিষ্ঠ না গরিষ্ঠ তাহলে দেখো এখানে মান বসাও আর এর মান কত টু টির মান কত টু মাইনাস এস এস স্কোয়ার এস এর মান কত থ্রির উপরে স্কোয়ার মাইনাস থ্রির উপরে স্কোয়ার তাহলে ফোর মাইনাস তিন থেকে নাইন মাইনাস ফাইভ দেখো তো জিরো অপেক্ষা মাইনাস ফাইভ ছোট না তাহলে দেখো আচ্ছা দেখো তো এখানে কোন শর্তটা মানছে এখানে দেখো এই যে শ্যাডোল বিন্দু অর্থাৎ এই যে জিরো অপেক্ষা এই মানটা ছোট মাইনাস ফাইভ তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অথেব দত্ত প্রদত্ত অথেব বিদ্যমান নাই বিন্দুটি দেখো অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা উনিশে মেজর দের আর ছিল চারের অ্যান্সারের জন্য তাহলে আমি নেক্সট অঙ্কতে যাব এখন তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারো আমার ম্যাথে বলা আছে যে এফ অফ এক্স সমা ওয়াই ফোর এক্স মাইনাস এক্স টু দুয়ার ফোর মাইনাস ওয়াই টু দুয়ার ফোর ফাংশনটির আপেক্ষিক চরম মান ওই স্যাডল বিন্দু নির্ণয় করো চরম মান আর পরম মান চরম মান মানে গরিষ্ঠ মান আর পরম মান মানে লঘিষ্ঠ মান দেখো ওই আগের ম্যাটটার মতোই এখানে এফ অফ এক্স তাহলে লেখো যে প্রদত্ত ফাংশন মাইনাস ওয়াই টু দুয়ার ফোর 
তাহলে দেখো এফ অফ এক্স মানে এখানে ওই আগের অঙ্কতে যেমন লেখা অন্তরীকরণ করতে হচ্ছিল যে ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স এখানে অন্তরীকরণ করতে হবে এফ অফ এক্স লেখলে যথেষ্ট অর্থাৎ এফ এ এক্সের সাপেক্ষে তুমি অন্তরীকরণ করেছ তাহলে ফোর এক্স ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে পাবে ফোর ওয়াই মাইনাস এই ফোর সামনে চলে আসবে তাহলে ফোর এক্স কিউব আর ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে জিরো তাহলে এখানে এফ অফ এক্সের মান পেলাম তাহলে এফ অফ ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে পাবো এখানে ফোর এক্স মাইনাস এটা জিরো হবে আর এখানে মাইনাস ফোর ওয়াই টু দি বার কিউব তাহলে হতে পাই শর্ত হতে পাই এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল জিরো তার মানে এই মান এবং ওই মান দুইটা মান সমানে জিরো অথব ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স কিউব ইকুয়াল টু জিরো এবং ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এখান থেকে আমি লিখতে পারি ফোর এক্স ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই কিউব দেখো উভয় পাশ থেকে ফোর কেটে গেলে এক্স ইকুয়াল ওয়াই কিউব এই মান পাই এই পাশে থেকে এখানেও ওয়াই ইকুয়াল টু আমি একবারই লিখলাম এক্স কিউব তাহলে এক্সের মান এখানে বসাও অথবা ওয়াইয়ের মান এখানে বসাও যেখানে ইচ্ছা তাহলে দেখো এখানে এক্সের মান যদি এই এক্সের মান যদি এখানে আমি বসাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের মান কত ওয়াই কিউব তাহলে ওয়াই কিউব আর এখানে এক্সের ওপরে তো কিউব ছিলই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই টু দি বার নাইন মানে তিন তারিখকে নাইন তাহলে দেখো ওয়াইটা এই পাশে আনো ওয়াই টু দি বার নাইন ওয়াই টু দি বার নাইন ইকুয়াল জিরো তাহলে উভয়ের মাস থেকে ওয়াই কমন না ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি বার এইট ইকুয়াল জিরো তাহলে দেখো এখানে ওয়াই সমান ওয়াই সমান জিরো এবং অবলিক ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি বার এইট ইকুয়াল জিরো তাহলে ওয়াই টু দি বার এইট ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমি এখানে ওয়াইয়ের মান পেতে পারি এখানে ওয়াইয়ের ওপরে স্কোয়ার দাও তার ওপর ফোর দাও ইকুয়াল টু ওয়ানের ওপরে ফোর দাও তাহলে উভয় পাশ থেকে ফোর কাটা যাবে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান থাকবে তাহলে অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান আচ্ছা দেখো এখানে আমি ওয়াইয়ের মান যেইভাবে পেলাম মানে এক্সের মানটা এখানে বসে জিরো পাইছি ওয়াইয়ের মান এবং প্লাস মাইনাস ওয়ান পাইছি তাহলে আমি একই মানে এখানেও পাবো মানে মান বসে দিলে ওই একই মানে আসবে তাহলে আমি লিখবা লিখবো যে একইভাবে 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 এক্স ইকুয়াল টু জিরো আসবে কমা এই যে প্লাস মাইনাস ওয়ান আসবে মানটা বসে তোমরা চাইলে দেখতে পারো আমি বসালাম না কারণ অঙ্কটা এমনি থেকেই বড় হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান পাইলাম আমরা হচ্ছে ফাংশনটির সন্ধিবিন্দু 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 কে কি এখানে ওয়াইয়ের মান জিরো এক্সের মান জিরো 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 আবার দেখো প্লাস মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান কমা ওয়ান আবার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো আগে জিরো জিরো মানের জন্য আমরা অঙ্কটা করবো তাহলে এফ অফ এক্স অর্থাৎ আর ওই মান দেখো এটাকে দুইবার এক্সের সাথে অন্তরীকরণ করো তাহলে এফ এক্স এক্স যার মান হবে জিরো তাহলে মাইনাস বারো এক্স স্কোয়ার আবার এফ অফ ডাবল ওয়াই তার মানে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে দুইবার অন্তরীকরণ তাহলে এটা জিরো হবে এখানেও মাইনাস বারো ওয়াই স্কোয়ার হবে তাহলে এফ অফ এক্স কমা ওয়াই অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইকে অন্তরীকরণ করো এই যে এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে এটা জিরো হবে এবং এখানে হবে জাস্ট ফোর তাহলে এই মানগুলো আমরা পেলাম যেখানে এটার সমান কি লেখা যায় এখন এটার মান কিন্তু আর এটার সমান টি এটার সমান এস তাহলে এখন জিরো কমা জিরো বিন্দুর জন্য জিরো কমা জিরো বিন্দুর জন্য বিন্দুর জন্য তাহলে এখানে মান বসাও আর ইকুয়াস টু এখানে জিরো বসালে জিরো মান জিরো টি জিরো 
आर एवं जरो मान आर एवं टी मान पाइल लिखते परि आर टी माइनस एस स्कोर जेखने मान बसाले कत हो जरो माइनस तेर पे स्कोर तेल माइनस षोलो देखो तो ये टो जेहेतु को देखो शैडल बिंदु शर्त मान देखो एखे लभिष्ट और गरिष्ठ मान जो शर्तगुल शर्तगुलर एक शर्त एखे मान नहीं जस्ट एखे ये शर्त मान से शैडल बिंदु शर्त मान से अर्थात जरो अपेक्षा षोलो छोटो जार जन अतए जे रखम आ जरो बिंदुटी बिंदुटी शैडल बिंदु देखो ये पाइल जे रकम आ जरोर जो आर ओन कमा ओन जन ओन कमा ओन जन्े एखे ओन बसाओ ओन बसाले हमें पा आर मान आर मान माइनस बारो टीर मान माइनस बारो एसर मान फोर अतए आर टी माइनस एस स्कोर माइनस बारो गुण माइनस बारो माइनस फोर ऊपर स्कोर जेखने माइनस माइनस प्लस एकश चुवाल माइनस षोलो एक आठाश जेटा जरो अपेक्षा बड़ो ओन कमा ओन देखो तो कौन शर्त मैं द्वित शर्त मैं अतए गुण जरो अपेक्षा छोट जरो अपेक्षा छोट एट दुई नम्बर शर्त मान से अतए वन कमा वन बिंदुटी बिंदुते गरिष्ठ मान विद्यमान गरिष्ठ मान विद्यमान एफ अफ वन कमा वन एक मान बसाओ फोर इंटू वन इंटू वन प्लस वन टू दुअर फोर माइनस वन टू दुअर फोर एखे कत है जो बैग करो पाँच चार है ये अन्सार देखो यार अन्सार पाइल एन माइनस वन कम वन बिंदु माइनस वन देखो एन माइनस वन कम वन माइनस वन कम माइनस वन वनर जो एखे आर मान निर्णय करो आर समान कत आर समान एखे मान बसाले माइनस बारो जेटा जरो अपेक्षा छोट माइनस बारो जरो अपेक्षा छोट एस एर मान निर्णय करो एर समान फोर ही अतए आर टी माइनस एस एस स्कोर मान बसाओ एक चुवाल माइनस षोलो समान समान एक आठाश देखो जेटा जरो अपेक्षा बड़ो तर मैं ये लघिष्ट गरिष्ठ मान विद्यमान अतए कमा माइनस वन बिंदुते गरिष्ठ मान विद्यमान विद्यमान मान कत मान बस एफ एफ अफ वन एफ अफ माइनस वन कमा माइनस वन मान बस फोर ही फोर टू माइनस माइनस प्लस फोर और वाइट दुआर फोर मैं माइनस टू देखो ये हलो तुम्हारे मैथ तुम्हारा चाहले स्क्रीनशट नीते पर अच्छा देखो ये प्लस वन होना माइनस वन हो माइनस वन टू दुआर फोर तेल एखे फोर माइनस टू तर मान टू यटार मान टू यटार एनसार टू आस अर्थात दुईटाई गरिष्ठ मान और एक सैडल बिंदु जे रखम आ जरो सैडल बिंदु वन वन गरिष्ठ मान और माइनस वन कमा वन गरिष्ठ मान